livelifehub.com ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఇవాళ మనం వచ్చేసాం జూబ్లీ హిల్స్ లోని లివ్ లైఫ్ హాస్పిటల్స్ కి ఇక్కడ మనతో పాటు ఉన్నారు లివ్ లైఫ్ హాస్పిటల్స్ ఎండి డాక్టర్ దుక్కిపాటి నందకిషోర్ గారు ఒబేసిటీ గురించి మొన్ని విషయాలు మనతో డిస్కస్ చేయడానికి వారు రెడీగా ఉన్నారు మరిన్ని విషయాలు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ సార్ అసలు ఒబేసిటీ అంటే ఏంటి దేని వల్ల వస్తుంది అంటారు ఒబేసిటీ అంటే మనకి బాడీలో మనకి ఫ్యాట్ కాంటెంట్ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మనకి ఎంత ఒబేసిటీ ఉందని చెప్పగలుగుతాం అనమాట అధిక బరువు వేరు ఒబేసిటీ వేరు కానీ ఒక మనిషిని చూడంగానే ఆ మనిషిలో ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది మసల్ ఎంత ఉంది బోన్ ఎంత ఉంది చెప్పలేం కాబట్టి అది ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయడానికి బిఎంఐ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనే ఒక నంబర్ ని మనం తీసుకున్నాం అనమాట అదేంటంటే ఒక మనిషి హైట్ ని బట్టి వెయిట్ ని బట్టి ఈ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఇంటర్నెట్ లో ఇవన్నీ కూడా క్యాల్కులేటర్ చాలా ఉన్నాయి దానిలో మనం హైట్ అండ్ వెయిట్ పెడితే ఎవరికైనా కూడా ఈ బిఎంఐ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇండియన్స్ లో నార్మల్ బాడీ మాస్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ట్వంటీ త్రీ కన్నా అధికంగా ఉంటామో దాన్ని అధిక బరువు అంటాం ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిఎంఐ క్రాస్ అయిన దగ్గర నుంచి అక్కడ నుంచి మనం స్థూలకాయం లేదా ఒబిసిటీ అంటే మొదలు పెడతాం అనమాట దానిలో మల్టిపుల్ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి మోడరేట్ ఒబిసిటీ సివియర్ ఒబిసిటీ మార్బిడ్ ఒబిసిటీ తర్వాత సూపర్ ఒబిసిటీ ఇప్పుడు కొత్తగా సూపర్ సూపర్ ఒబిసిటీ అనేది ఒకటి యాడ్ అయింది అనమాట అంటే మన పెరుగుతున్న బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ లెవెల్స్ ప్రకారం మన డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ లో పెట్టారు అనమాట కారణం ఏంటంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఎంత అధికంగా ఉంటే మీకు అంత రకరకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ కి మన రిస్క్ బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా కామన్ గా చూస్తుంటాం మన స్థూలకాయస్తుల్లో టైప్ టూ డయాబెటీస్ అని హై బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ కొలెస్ట్రాల్ పెరగటం కానీ అంతేకాకుండా ఇదే మనుషులకి స్ట్రోక్ హార్ట్ అటాక్ మరియు కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ కూడా రిస్క్ ఇవాళ అధికంగా ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ గమనించి ఇవాళ ఒబెసిటీని ఒక డిజీజ్ కింద ఒక జబ్బు కింద పరిగణించాం అనమాట సో ఒబెసిటీ ఒకప్పుడు ఒక లైఫ్ స్టైల్ కండిషన్ అనుకునే వాళ్ళము అలా కాదు ఇప్పుడు అది ఒక జబ్బు కింద మనం పరిగణించవచ్చు సో చిన్నగా చెప్పాలంటే బాడీలో మనకు ఫ్యాట్ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మనం స్థూలకాయస్తులమా అధిక బరువు అనేది చెప్పగలుగుతాం అని అది చెప్పడానికి చాలా తేలిగ్గా ఉండే నంబర్ అనేది బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ బిఎంఐ ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఈ ఒబేసిటీ అనేది పర్టికులర్ గా ఫుడ్ తీసుకోవడం ద్వారానే వస్తుందా లేకపోతే ఇతర కారణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయంటారు తప్పుకున్నారండి ఇందాక అడిగారు మీరు సో ఈ బాడీ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ లేదా స్థూలకాయం రావట పెరగటానికి కానీ స్థూలకాయం రావటానికి కానీ రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి బ్రాడ్ గా ఆలోచిస్తే మనము ఒకటి మన జెనెటిక్ గా మన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళలో కనుక స్థూలకాయం ఉంటే మనకి స్థూలకాయం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఖచ్చితంగా రావాలి అని లేదు కానీ అలా అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్త ఎక్కువ తీసుకోవాలి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి డైట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ జరుగుతున్న విషయం అంటే మన బిహేవియర్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు కొత్తగా ఐపీఎల్ మళ్ళీ మొదలవబోతుంది ఐపీఎల్ మొదలవగానే ఏం చేస్తాం సాయంత్రం అవగానే మనం సోఫాలో కూర్చుంటాం రకరకాల స్నాక్స్ తింటూ ఉంటాం మనం టీవీ చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది అంతేకాకుండా ఇవాళ ఉన్న మన కల్చర్ ఇంటర్నెట్ మన ఫోన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ చాటింగ్ మీద వాటి మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు కానీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అసలు ఉండట్లేదు అనమాట అంతేకాకుండా మన స్కూల్ కు వెళ్లే పిల్లలకు కూడా అవుట్ డోర్ స్పోర్ట్స్ అనేది బాగా తగ్గిపోయి ఎక్కువగా ఈ వీడియో గేమ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఆడుతూ ఉన్నారు అనమాట ఈ యంగ్ అడల్ట్స్ లో పబ్ అండ్ క్లబ్ కల్చర్ బాగా పెరుగుతుంది వెస్టర్నైజేషన్ పెరగటం పెరగటం వలన ఈ పబ్ అండ్ క్లబ్ కల్చర్ పెరిగి హై క్యాలరీ ఫుడ్ తీసుకోవటము జంక్ ఫుడ్ పిజ్జాస్ బర్గర్స్ కొంతమంది ఆల్కహాల్ ఇలా రకరకాల అలవాట్లకి లోన్ అవుతున్నారు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఒక బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్ అంటే మనం ఎవరు ఎక్సర్సైజ్ చేయొద్దు చెప్పట్లేదు అధికంగా ఫుడ్ తినమని చెప్పట్లేదు జంక్ ఫుడ్ తినమని చెప్పట్లేదు లేదంటే మిడ్ నైట్ బిర్యానీకి వెళ్ళమని చెప్పట్లేదు కానీ ఏంటంటే మన బిహేవియర్ అంతేకాకుండా చాలా మంది వాళ్ళ మూవీ థియేటర్స్ వెళ్తే మధ్యలో బ్రేక్ అవ్వగానే వెళ్ళి రకరకాల ఆహారం తింటూ ఉంటారు సినిమా టికెట్ కన్నా ఒక టెన్ టైమ్స్ మనం ఆ ఫుడ్ మీద ఖర్చు పెడుతుంటాం అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ ఇవి పక్కన పెడితే చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఇండియా అనేది ఒక సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ బేస్డ్ కంట్రీ అంటే మన రకరకాల బీపీఓస్ కానీ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీలో మనకి కస్టమర్ సర్వీస్ కానీ రకరకాల అటువంటి జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అది కూడా ఇతరత్ర
మనుషుల్లో కార్టిజాల్ అనే ఒక స్ట్రెస్ హార్మోన్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాంతో పొట్ట దగ్గర నడుం దగ్గర ఎక్కువగా వెయిట్ గెయిన్ అవుతూ ఉంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం పొట్ట దగ్గర నడుం దగ్గర వెయిట్ గెయిన్ అవుతామో ముఖ్యంగా పొట్ట దగ్గర దాని మూలాన మనకి టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ కలుపు చూసుకుంటే కనుక అందుకని ఇవాళ ఇండియా వచ్చి మన ప్రపంచానికి ఒక డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది కారణం ఏంటంటే ఇవన్నీ కారణాలే సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ జంక్ ఫుడ్ మనం మారుతున్న వెస్టర్నైజ్డ్ కల్చర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పబ్ అండ్ క్లబ్ కల్చర్ మన ఎంప్లాయ్మెంట్ బేసిస్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ బేస్ సర్వీస్ ఎంప్లాయీ బేసిస్ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల కారణాలు అలాగే కొన్ని కొన్ని మెడికల్ కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవాళ థైరాయిడ్ హైపో థైరాయిడిజం ఉన్న వాళ్ళల్లో మనకి సోలకాయ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లా కొన్ని మెడికల్ కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా రకరకాల కారణాలు ఇవాళ స్థూలకాయానికి కారణాలుగా ఉన్నాయి ఓకే అండ్ ఇంకొకటి సార్ మనకి పిల్లల్లో కూడా ఒబేసిటీ చూస్తున్న మనం ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ అవుతుంది పెరుగుతోంది మనం జనరల్ గా పిల్లలు కదా కొంచెం ఎక్కువ పెట్టాలి అని తల్లిదండ్రులు చూస్తూ ఉంటారు సో అది ఎంత వరకు కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటారు ఎంత పెట్టచ్చు ఎంత పెట్టకూడదు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మా ఇప్పుడు ఏ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కి వెళ్ళి చూసినా కూడా మార్నింగ్ టైం అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పిల్లలు అధిక బరువు కానీ స్థూలకాయంతో కానీ బాధపడుతూ ఉన్నారు ఇటువంటి వారిలోనే చిన్న వయసులోనే ఆల్రెడీ బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగటము కొలెస్ట్రాల్ పెరగటము షుగర్ రావటం ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాం నా ప్రాక్టీస్ లో ఆల్రెడీ పద్నాలుగేళ్ల పిల్లలు హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ కిలోస్ ఆల్రెడీ టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చిన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు నా ప్రాక్టీస్ లో చాలా స్కేరీ అనమాట ఒకప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో డయాబెటీస్ రావడం అంటే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అనుకున్నాడు టైప్ వన్ అంటే మన ప్యాంక్రియాస్ లో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి లేక వచ్చేదాన్ని అనమాట అది పుట్టుకుతో వచ్చేది ఇప్పుడు అలా కాదు చిన్న వయసులోనే టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటే బాగా థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ వయసు వచ్చి బాగా స్థూలకాయస్తలో వచ్చే డయాబెటీస్ ఇవాళ మన చిన్న పిల్లల్లో పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళకే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇవి ఇది చాలా ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఎందుకనంటే చాలా మందికి ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవటము స్పోర్ట్స్ ఆడకపోవటము అంతేకాకుండా ఈ ఇంటర్నెట్ లాంటి వాడి చాటింగ్ మీద వాటి మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం వలన ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీతో ఇవాళ వెయిట్ ఇలా గెయిన్ అవుతున్నారు ఇలా రకరకాల ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు సో చిన్న పిల్లల్లో మనం ఎలా మేనేజ్ చేయాలంటే వాళ్ళు అధికంగా బరువు ఉన్నా కూడా అంతకన్నా బరువు తగ్గటం ముఖ్యం కాదు అంతకన్నా పెరగకుండా చూసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట పెరగకుండా మేనేజ్ చేస్తూ వాళ్ళు నిదానంగా హైట్ పెరుగుతూ ఉంటే కనుక ఈ అధికంగా ఉన్న బరువు నిదానంగా మనకు ఆ హైట్ లో కలిసిపోతుంది మళ్ళీ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది నార్మల్ గా అయిపోతుంది కానీ ఈ అధికంగా బరువు ఉన్న యంగ్ లేడీస్ లో ఏమవుతుందంటే ప్రికాషియస్ ప్యూబర్టీ అంటే చిన్న వయసులోనే వారికి మెన్సోల్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవ్వటము స్త్రీలకు వచ్చే లక్షణాలు హెయిర్ గ్రోత్ కానీ ఇవన్నీ రావటం ఫేస్ మీద హెయిర్ గ్రోత్ రావటం పింపుల్స్ రావటము ఇటువంటి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి అన్నమాట దాన్ని పీసీఓడి అన్న కండిషన్ ఉంటుంది హర్సిటిజం అన్న కండిషన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా చిన్న ఏజ్ లోనే ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి మెంటల్ గా ఎమోషనల్ గా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అనమాట సో డైట్ అనేది చాలా ముఖ్యం పిల్లల్లో ముఖ్యంగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంట్లో జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ పెట్టుకోకుండా ఉండండి ముఖ్యంగా ఇవాళ మారుతున్న కల్చర్ లో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే మన వీక్ అంతా కూడా పిల్లలు చూడము వీకెండ్స్ లో వచ్చేసరికి ఒక రకమైన గిల్టీ ఫీలింగ్ తో వాళ్ళకి నచ్చిందల్లా మనం కొని పెట్టేస్తుంటాం ఏది అడిగితే తీసుకు కొని పెడుతుంటాం బయటికి తీసుకెళ్తుంటాం ఇవాళ పాస్ టైం పాస్ అంటే ఒక రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి ఫుడ్ తింటాం అనేది ఒక టైం పాస్ లాగా అయిపోయింది ఫ్యామిలీతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫుడ్ చాయిసెస్ చాలా హెల్దీగా ఉండాలి ఈ జంక్ ఫుడ్ గానీ హై ఆయిలీ ఫుడ్ గానీ ఫాస్ట్ ఫుడ్ గానీ మన పిల్లలు తినిపిస్తే ఆ రిజల్ట్స్ చాలా బ్యాడ్ గా ఉంటాయి ఫ్యూచర్ లో ఓకే ఇంకొకటి సార్ మనకి జనరల్ గా ఒక మైండ్ లో ఒక సైకలాజికల్ గా ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోతాం ఏంటంటే ఏం చేసినా సరే మందులు వేసుకుంటే తగ్గిపోతుందిలే అనేసి ఈ ఒబేసిటీ విషయంలో ఏంటంటారు మందులు వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది ఒబేసిటీ ఒబేసిటీ అనేది ఒక మేజర్ డిజీజ్ అది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది మనతో మనం ఏ రోజు అయినా సరే దాని గురించి మనం పట్టించుకోకపోతే మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది సో ఆ కేర్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి సో ఇవాళ అధిక బరువు ఉన్నావు నేను ఒక రకమైన టాబ్లెట్ వేసుకుంటాను ఒక రకమైన డైట్ చేస్తాను ఒక పది కిలోలు తగ్గిస్తాను దాంతో అయిపోయిందని కథ అయిపోలేదు అక్కడ కథ మొదలైంది ఎందుకనంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆ డైట్
అటువంటి వారికి మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అనే కండిషన్ రావడానికి అవకాశం చాలా ఉంటుంది మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే టైప్ టూ డయాబెటీస్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ కొలెస్ట్రాల్ పెరగటం నడుము సర్కం ఫ్రెన్స్ పెరగటం ఇవన్నీ కండిషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఈ కండిషన్స్ అన్నిటిలో మూడు ఉంటే సరిపోతుంది వాళ్ళు మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ కింద మనం పరిగణించవచ్చు మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఎవరికైతే ఆ కేటగిరీలో ఉన్నారో వాళ్ళకి స్ట్రోక్ హార్ట్ అటాక్ కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ రావడానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అందుకని చెప్పేసి ముందే మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి సింపుల్ గా ఒక టాబ్లెట్ తోనో ఒక కొంచెం కొద్దిపాటి డైట్ తోనో లేదంటే ఒక నెల రోజులు సాల్ట్ మానేసో లేకపోతే ఒక నెల రోజులు జస్ట్ వాటర్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తినో లేకపోతే ఈ రకరకాల ఆయిల్స్ తాగో మనకి లైఫ్ లాంగ్ ఉండే జబ్బు కంట్రోల్ కాదు ఇది ఒక లైఫ్ స్టైల్ డిజీజ్ సో మనం ఈ డైట్స్ తో తగిన దాన్ని కంటిన్యూస్ గా మెయింటైన్ చేయాలంటే మనం మారాలి మన డైట్ మారాలి మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మారాలి రోజు మనం జీవించే పద్ధతి మారాలి ఇవి మార్చుకోలేని పరిస్థితుల్లో మనకి ఈ బెరియాట్రిక్ సర్జరీస్ అనేవి మనకు ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఓకే సార్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ మళ్ళీ అడుగుతాను ఇంకోటి ఏంటి అంటే కొంతమంది ఏం తినట్లేదు నేను అయినా కూడా లావు పెరిగిపోతున్నాను అంటారు సో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఎందుకు పెరుగుతున్నారు లావు వాళ్ళు చాలా మంది అడుగుతుంటారు అనమాట డాక్టర్ గారు నేను మార్నింగ్ ఒక పుల్క ఈవినింగ్ ఒక పుల్క తింటాను అయినా కూడా సంవత్సరానికి ఒక ఐదు ఆరు కిలోలు పెరుగుతున్నాను అంటారు కారణం ఏంటి అంటారు అనమాట ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన జీర్ణాశయంలో ఒక రౌండ్ భాగం ఉంటుంది పై భాగం దాన్ని ఫండస్ అంటాం ఆ ఫండస్ నుంచి మనకి గ్రెల్లిన్ అనే ఒక ఆకలి హార్మోన్ తయారవుతుంది ఎవరైతే అధికంగా బరువు ఉన్నామో మేము తగ్గాలి అని చెప్పేసి డైట్ మొదలు పెడతారో ఆకలి వేస్తూ ఉండగా కూడా డైట్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది గమనించండి ఫస్ట్ డే డైట్ చేసినప్పుడు ఆకలి వేస్తుంది అయినా కూడా మనం పట్టుదలగా ఆ రోజు డైట్ చేసాం సెకండ్ డే చాలా బాగా ఆకలి వేస్తుంది అయినా కూడా మనం పట్టుదలగా మనం డైట్ కంటిన్యూ చేసాం థర్డ్ డే ఇంకొంచెం ఆకలి వేస్తుంది ఫోర్త్ డేకి వచ్చేసరికి ఆకలి తగ్గిపోతుంది మనం ఏమనుకుంటారు ఓకే ఈ డైట్ కి నా బాడీ అడ్జస్ట్ అయిపోయింది అనుకుంటాం కానీ లోపల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఫస్ట్ మూడు రోజులు మనకి ఆకలి బాగా పెరగడానికి కారణం గ్రెలిన్ హార్మోన్ ఈ గ్రెలిన్ అనే హార్మోన్ ఆకలి హార్మోన్ అది లెవెల్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఎప్పుడైతే రెండు రోజులు మూడు రోజులు బాగా మీకు ఆకలి సృష్టించినా కూడా మీరు ఆహారం తీసుకోవట్లేదో అప్పుడు ఆ గ్రెలిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే మీ మెటబాలిక్ రేట్ అంటే మన శరీరంలో రోజు ఇంత ఎనర్జీ ఖర్చు అవ్వాలి అని ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మెటబాలిక్ రేట్ అంటాం ఆ మెటబాలిక్ రేట్ ని తగ్గించేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ హార్మోన్ తెలియదు మీరు ఇంటెన్షనల్ గా డైట్ చేస్తున్నారో దానికి తెలియదు సో మిమ్మల్ని కాపాడటానికి మీ శరీరంలో ఖర్చు తగ్గిస్తుంది ఎందుకంటే ఇన్కమింగ్ క్యాలరీస్ లేవు కాబట్టి అవుట్ గోయింగ్ క్యాలరీస్ ని తగ్గించేస్తుంది సరే మనం ఒక నెల రోజులు రెండు నెలలు మూడు నెలలు డైట్ చేసాం టెన్ ఫిఫ్టీన్ కిలోస్ తగ్గిపోయాం ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం డైట్ మానేసి రెగ్యులర్ ఫుడ్ లోకి వెళ్ళాం కానీ ఆ గ్రెలిన్ హార్మోన్ కి తెలియదు మీరు ఇంటెన్షనల్ గా డైట్ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంటెన్షనల్ గా ఆపేసి మళ్ళీ రెగ్యులర్ ఫుడ్ కి వెళ్ళారు తెలియదు సో ఆ మెటబాలిక్ రేట్ ని ఎప్పటికీ తగ్గించే ఉంచుతుంది అనమాట సో ఒకప్పుడు మీరు పదహారు వందలు పదిహేడు వందల కిలో క్యాలరీస్ ఖర్చు పెట్టే శరీరానికి ఇవాళ నాలుగు వందలు ఐదు వందలకి తగ్గిపోతుంది మన ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్ సో మీరు నెక్స్ట్ టైం రెగ్యులర్ ఫుడ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా ఆ తగ్గిన బరువు అంతా చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చేయడం గమనిస్తుంటారు కారణం ఏంటంటే ఈ మెటబాలిక్ రేట్ కి మన ఫుడ్ ఇంటేక్ ఉన్న ఇంబ్యాలెన్స్ అనమాట మనం సృష్టించాం దీన్ని ఇలా కనుక ఒక రెండు మూడు సార్లు కానీ నాలుగైదు సార్లు కానీ మీరు ఈ అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తే కనుక మీ మెటబాలిజం అనేది పర్మనెంట్ గా ఆల్మోస్ట్ పర్మనెంట్ గా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో కిందే ఉండిపోతుంది సో ఇటువంటి వారిలో ఏ కొద్దిపాటి ఆహారం తీసుకున్నా కూడా సో మనకి వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో లాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పాను కానీ షార్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మన హార్మోన్ లాక్సిస్ మనం డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు కొద్దిపాటి ఆహారం తీసుకున్నా కూడా మన మెటబాలిజం తగ్గిపోయింది కాబట్టి మనం మళ్ళీ మళ్ళీ బరువు పెరిగే అవకాశం చాలా ఉంటుంది ఓకే అంటే జనరల్ గా మనకి ఉపవాసాలు చేసేవాళ్ళు రెగ్యులర్ గా చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడో నెలకు ఒకసారి కూడా కాదు ఈ ఇన్ని రోజులు ఇన్ని రోజులు అని చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఇది ఖచ్చితంగా ఓకే సార్ మరి బేరియాట్రిక్ సర్జరీ విషయానికి వద్దాము ఎవరికి అవసరం అవుతుంది ఈ సర్జరీ బెరియాటిక్ సర్జరీ అనేవి కాస్మెటిక్ ఆపరేషన్ కావు నేను ఐదు కిలోలు ఎక్కువ ఉన్నాను పది కిలోలు ఎక్కువ ఉన్నాను నాకు బెరియాటిక్ ఆపరేషన్ చేయండి నేను సన్నగా కనపడాలి నాకు మ్యారేజ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇలా వస్తే అవి మేము ఎంటర్టైన్ చేయము ఎందుకంటే ఇవి కాస్మెటిక్ మెథడ్స్ కావు ఎ
బెరియాట్రిక్ అండ్ మెటబాలిక్ ఆపరేషన్స్ అంటున్నాం ఎందుకంటే ఒకప్పుడు బదిక బరువుకు మాత్రమే చేసే ఈ ఆపరేషన్స్ వల్ల టైప్ టూ డయాబెటీస్ కి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ కి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి ఫ్యాటీ లెవెల్ తగ్గించడానికి పీసీఓడిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇన్ఫర్టిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇలా రకరకాల ఇబ్బందులు కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఈ కన్ ఈ ప్రొసీజర్స్ వల్ల వాడుతున్నాం మనం సో అందుకని వీటిని బెరియాట్రిక్ అండ్ మెటబాలిక్ ఆపరేషన్స్ అంటాం సో అధిక మళ్ళీ చిన్న క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ ఫైవ్ టెన్ కిలోస్ అధికంగా బరువు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్రొసీజర్స్ వర్తించవు అట్లీస్ట్ ట్వంటీ కిలోస్ అన్న అధిక బరువు ఉంటేనే ఈ ప్రొసీజర్స్ గురించి మీరు ఆలోచించాలి ఓకే డాక్టర్ గారు మీ ఇప్పుడు లివ్ లైఫ్ హాస్పిటల్స్ లో ఈ బేరియాటిక్ సర్జరీకి సంబంధించి ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ అందిస్తున్నారు ఈ లివ్ లైఫ్ హాస్పిటల్స్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చాలా మంది హాస్పిటల్స్ బిల్డ్ చేసి దానిలో నాకు ఈ స్పెషాలిటీ కావాలి ఆ స్పెషాలిటీ కావాలని చెప్పేసి మనం బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం దాని ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కింద తయారు చేస్తాం కానీ ఈ లివ్ లైఫ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం ఒక జబ్బును తీసుకుంటాం ఆ జబ్బు అంటే ఒబిసిటీ అనే ఒక జబ్బుకి ఎటువంటి మనకి ఫెసిలిటీస్ కావాలి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వాలి పేషెంట్స్కి ఎటువంటి కంఫర్ట్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ ఆలోచించి దాని చుట్టూ ఒక కాన్సెప్ట్ తయారు చేసి ఒక యునిక్ కాన్సెప్ట్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన స్పెషలైజ్డ్ హాస్పిటల్ లివ్ లైఫ్ హాస్పిటల్స్ ఇటువంటి మన సౌత్ ఇండియాలో జస్ట్ లివ్ లైఫ్ హాస్పిటల్ మాత్రమే ఉంది ఓకే ఈ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే చాలా మందికి తెలియంది మేము గమనించేది ఏంటంటే స్థూలకాయస్తులు చాలా పబ్లిక్లో రావడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో ఎవరైనా బాగా స్థూలకాయస్తులు మనం రెగ్యులర్గా అధిక బరువు ఉన్నాడు కదా నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే నూట డెబ్బై నూట తొంభై రెండు వందలు రెండు వందల పది కిలోలు ఇట్లా బరువు ఉండేవాళ్ళు చూడగానే మనుషులు ఒకసారి చూసి మళ్ళీ చూస్తుంటారు అన్నమాట వాళ్ళని సో ఇటువంటి సందర్భాల్లో చాలా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతుంటారు సో మా సెటప్ ఎలా ఉంటుందంటే పేషెంట్స్ రాగానే వారు ఎంత బరువు ఉన్నా కూడా దాని గురించి ఒక ఒక పెద్ద హంగామా చేయకుండా చాలా చక్కగా రిసీవ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మా స్టాఫ్ కూడా అలా ట్రైన్ అయి ఉంటారు అన్నమాట అలాగే మా ఎక్విప్మెంట్ కానీ మనం సోఫాలు కూర్చున్న సోఫాలు కానీ దానిలో కలర్ కోడింగ్ ఉంటుంది అది పేషెంట్స్ కనపడదు మాకు తెలుస్తుంది అన్నమాట గ్రీన్ కోడింగ్ ఉంటుంది ఆరెంజ్ కోడింగ్ ఉంటుంది ఆరెంజ్ కోడింగ్ అంటే మీకు అప్ టు టూ హండ్రెడ్ కిలోస్ దాకా అది కూర్చోవచ్చు గ్రీన్ కోడింగ్ అంటే అప్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కిలోస్ దాకా కూర్చోవచ్చు ఆ మనిషి వెయిట్ ని బట్టి మా స్టాఫ్ ఆ ఫర్నిచర్ దగ్గర తీసుకువెళ్తారు అనమాట అలాగే మనం కూర్చున్న చైర్స్ కానీ పడుకునే బెడ్స్ కానీ ఎగ్జామినేషన్ టేబుల్స్ కానీ మన థియేటర్ టేబుల్స్ కానీ అన్ని కూడా అప్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కిలోస్ కన్నా పైగా వెయిట్ ని మనం హ్యాండిల్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ వాడతాం ఇది ఒక ఐడియా అనమాట అంతేకాకుండా మనం వాడే మన గౌన్స్ దగ్గర నుంచి చాలా సార్లు ఈ సోలో క్యాస్ట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు గౌన్స్ సరిగ్గా పట్టుకు ఇబ్బంది పడతారు మనన్నీ కూడా వారి సరిపడే ఎక్స్ఎక్స్ఎక్స్ఎల్ ట్రిపుల్ ఎక్స్ఎల్ సైజ్ గౌన్స్ కానీ అలాగే మనం బీపీ చెక్ చేసే బ్లడ్ ప్రెషర్ కఫ్స్ కానీ ఆ చుట్టూ చేతి చుట్టూ పెట్టారు కొంతమందికి ఏంటంటే అవి పెట్టినాక అతుకు పెట్టినాక మనం చెక్ చేసిన ఊడిపోతుంటాయి కారణం ఏంటంటే సైజ్ సరిపోదు ఇటువంటి చిన్న చిన్న విషయాల దగ్గర నుంచి ఆపరేషన్ చేసే లేటెస్ట్ హై డెఫినేషన్ ఎక్విప్మెంట్ దాకా ఇప్పుడు నార్మల్గా బెరియాట్రిక్ ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే కనుక రెగ్యులర్ ల్యాప్టాప్స్కోపిక్ ఎక్విప్మెంట్ వాడం దానికన్నా అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ ఎక్విప్మెంట్ మీకు థర్టీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే మా బెరియాటిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఎక్స్ట్రా లాంగ్ ఎక్విప్మెంట్ వాడతాం అన్నమాట ఇలా రకరకాల ఏరియాలో రకరకాల జాగ్రత్తలు అన్నీ కూడా ఒక మనిషి చుట్టూ ఒక కండిషన్ చుట్టూ దాన్ని ఆలోచించి ఒక అవగాహనతో కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడిన సెంటర్ అనమాట ఇది సో స్థూలకాయస్తులు అందుకని ఇవాళ లివ్ లైఫ్ హాస్పిటల్స్ అనేది ఒక టెర్షరీ రిఫరల్ సెంటర్ ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ దూరం నుంచి కూడా చాలా మంది పేషెంట్ దగ్గర వస్తూ ఉంటారు అంతేకాకుండా వేరే ప్రాక్టీసెస్ లో ఎక్కడైతే మనకి ఆపరేషన్ సరిగ్గా అవ్వలేదు వాళ్ళకి ఏమైనా రిస్క్స్ వచ్చినా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినా అవన్నీ కూడా మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట కారణం ఏంటంటే ఈ సెంటర్ లో స్థూలకాయానికి ఒబిస్టిక్ సంబంధించిన ఆపరేషన్ సంబంధించి ఉండవలసిన ప్రతి ఒక్క ఎక్విప్మెంట్ కూడా మనకి ఇందులో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట సో అందరికీ మేము గమనించేదంటే సేఫ్టీ ఇస్ ఫస్ట్ మాకు ముందు సేఫ్టీ ఇస్తాము తర్వాత సెక్యూరిటీ ఇస్తాము థర్డ్ రిజల్ట్స్ కూడా ఇస్తాం అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్ నే మనం లివ్ లైఫ్ హాస్పిటల్స్ అంటాం ఓకే చాలా బాగుంది